Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Raja Shlake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ki taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe gante ke is karikram mein hamesha ki tarah hum desh aur dunia ki chuni hui karobari, aarthik aur shiar bazaar se sambandhit taza khabaron ko lekar hazir hain. हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल गोपाल कृष्ण जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है वॉम वेलकम गोपाल जी नमस्कार आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख डोमेस्टिक स्टॉक्स विटनेस्ड मॉडेस्ट गेन्स सेंस एक्सक्लूज अबव फिफ्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड पॉइंट निफ्टी सेटल अब सेवल Rupee appreciates 27 paise against the US dollar and Brent crude rises to trade near 94 dollars per barrel. Gharelu share bazaar mamooli badhat ke saath hue band Sensex 59200 ke star se upar uthkar band hua Nifty 17500 ke aankde ko kar gaya par. Antar banking videshi mudra bazaar mein 1 dollar ki tulna mein rupya hua 27 paise mazboot aur Brent kacche tel ki qeemat badhi. चौरानवे डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बाद भी घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों का हौसला बना रहा हालांकि बिकवाली का दौर भी शुरू में देखने को मिला लेकिन आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स उनसठ के आंकड़े के ऊपर आ गया जबकि निफ्टी सत्रह के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में छियानवे अंक यानी शून्य दशमलव एक छह प्रतिशत की बढ़त लेकर उनसठ हजार दो सौ तीन पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बावन अंक यानी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत की बढ़त के साथ सत्रह हजार पांच सौ चौसठ दर्ज हुआ विस्तृत बाजार की ओर चले तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स शून्य दशमलव तीन प्रतिशत घाटे में रहा स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और यह अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ The Sensex and the Nifty today witnessed modest gains amid negative cues from global share markets. The Sensex closed above 59,200 points and the Nifty settled above 17,550 level. The Sensex rose 96 points or 0.16% to finish at 59,203. The Nifty also added 52 points or 0.3% to end at 17,564. In the broader market at the BSC the mid cap index fell 0.3% while the small cap index and ended flat. In the Sensex pack 19 companies posted gains while 11 logged losses. HCL Tech surged 2.2% and Tech Mahindra climbed 2.1%. NTPC and Power Grid both rose 1.7%. On the other hand, Indusind Bank declined 4.7 percent. Asian Pains ended 2.3 percent down, and Ultratech Cement fell 1.5 percent. In sectoral indices at BSE, 12 sectors logged gains, while seven logged losses. Utilities sector gained 1.7 percent. Oil and gas also climbed 1.7 percent, and power index added 1.5 percent. On the other side consumer durables index declined 0.8% and the bank ex sector fell 0.6%. Capital goods sector ended 0.5% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1567 companies gained while 1866 fell. Shares of 138 companies remained unchanged. 
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज सत्ताईस पैसे मजबूत होकर बयासी रुपए पचहत्तर पैसे के स्तर पर बंद हुआ उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक शून्य दशमलव तीन सात प्रतिशत कमजोरी के साथ एक सौ बारह दशमलव पांच सात पर चल रहा था हमारे साथ शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं ऑनलाइन शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ पुनीत जैन पुनीत जी नमस्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है वॉम वेलकम पुनीत थैंक यू थैंक यू अपुरित जी अब बाजार में हम ये समझना चाहेंगे कि बाजार में आज दुनिया भर के बाजारों में हम कमजोरी देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद एशियाई बाजारों में गिरावट यूरोपीय बाजारों में गिरावट का दौर चल रहा था लेकिन घरेलू शेयर बाजार आखिरकार शुरुआती दौर में कमजोरी के बाद भी बढ़त के साथ बंद हुए तो बाजार की इस मजबूती के पीछे कौन से कारक हैं जी हाँ आपने सही कहा कि भारतीय बाजारों का जो प्रदर्शन रहा है ना सिर्फ आज बल्कि कई सप्ताहों से और कई महीने से हम देख रहे हैं कि बाकी जो विश्व के बड़े बाजारों को आउट परफॉर्म कर रहा है हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है तो मुख्य कारण है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बाकी देशों से काफी बेहतर है तो एक तो ये मुख्य कारण है आज का खास कारण ये रहा कि आज ना काफी कंपनी रिजल्ट थे जैसे फाइनेंशियल कंपनी यानी बैंक के भी रिजल्ट थे कमोडिटी बेस्ड कंपनी काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के आज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने थे और हमने देखा कि उसमें कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो जैसे बैंक्स हैं उनके प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा है तीस से चालीस प्रतिशत वहां हम प्रॉफिट में ग्रोथ देख रहे हैं लगभग सभी बैंकों में प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में और वहां बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं कुछ कमोडिटी बेस्ड कंपनीज में जैसे पेंट कंपनीज में हमने देखा कि थोड़ा वहां प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है सीमेंट कंपनीज में हमने देखा प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है तो कुछ हद तक मैं ये कहूंगा कि मिक्स्ड बैग था जो रिजल्ट थे पर ओवरऑल जो नंबर हमें बता रहे हैं वो ये है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और मुझे लगता है बाजार में उसी के चलते आज हमने सिलेक्टिव बाइंग देखी तभी आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज में गिरावट थी कुछ में बढ़त थी खासतौर से बैंकिंग कंपनियों में फाइनेंशियल कंपनी में बढ़त थी आज तो मुझे लगता है कि ये खास कारण है कि जो नंबर्स आए हैं एक क्वार्टरली नंबर्स उसकी वजह से आज बाजार में हमने फिर मजबूती देखी पुरीत द स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट रीगेन इट्स लॉसेज एज दी आर बी आई इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस एग्रेसिव एज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इज थॉट टू हैव पीक्ड do you agree with that statement of mine or do you expect fpi inflows to remain volatile uh, in the short term due to elevated us yields so first question about rbi stands i, I think we are seeing some moderation there already in fact the the minutes of the last mpc that we got uh, it was clear that some members of the mpc favored a slowdown in interest rate high cycle and they also wanted to support growth so i think uh, the the rbi will not be very aggressive in interest rates and monetary policy unlike you know the us fed and other uh, 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 other regulatory uh, uh, bodies hmm. that is i think a very major thing of course we need to defend uh, the indian currency because if you do not wait that is likely that the rupee will depreciate which could hurt economic prospects so rbi is raising rates more in response to the international conditions rather than the inflationary conditions in india i think that is that is the most important thing secondly you mentioned the flows I, I i think they are already quite uh, they have been negative they have been selling in the month of uh, october uh, however i think this is going to be volatile for next couple of months until the us yields and the us uh, situation stabilizes unless uh, the us fed pivots somewhat to an easier monetary policy i think spis will remain on the on on the on the edge and they will probably buy sometimes sell sometimes so and in fact i would i must point out that in india they are still being kind of buying and selling but most of the emerging markets fpis actually have been big sellers and uh, i i think that will continue to be volatile okay. so do you, do you recommend a stock specific approach going forward and recommend buying from sectors that are showing relative strength Uh, absolutely i think it is a, uh, it is a very good time for indian investors to keep buying into indian shares uh, largely because see uh, sooner or later the the us fed will slow down they have to slow down they already reached uh, 3% plus uh, interest rate uh, situation so they can they cannot go on raising rates beyond a point and the moment that happens we will see a rebound in equity markets worldwide 
of course, in that rebound, India will be one of the biggest beneficiaries because we have been the most resilient in terms of performance. So, so my guess is that sometime in within the next three to six months, we will see a very big rebound in Indian stock markets. So, I think uh, you're right. I mean, uh, it, it may be a good time to buy specific stocks which are doing well. यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे धन्यवाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गोपाल कृष्ण जी आपसे हम समझना चाहेंगे हमने कई अवसरों पर देखा है दुनिया की अनेक देशों के शेयर बाजारों में बिकवाली की गई है लेकिन भारतीय बाजार में लिवाली का दौर हमने देखा तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था में है उसमें मजबूती के क्या क्या काक आपको दिख रहे हैं देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहुत कॉन्फिडेंस भारत की अर्थव्यवस्था पे है अगर आप आईएमएफ के रिपोर्ट देखें वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स देखें तो उनका बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि जब ग्लोबल रिसेशन हम देख रहे हैं और आज ये रिपोर्ट भी आई कि यूके में भी 40 इयर्स का ऊपर का इन्फ्लेशन है और कई जो कंट्रीज हैं आसपास के हम कंट्रीज हैं जो कि दिवालियापन के कगार पे हैं उस समय हाई इन्फ्लेशन ग्लोबल रिसेशन के बीच में एक भारत की अर्थव्यवस्था ब्राइट स्पॉट के रूप में खड़ी हुई है और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें सामने यह भी आती है कि जिस तरह से पोस्ट पेंडेमिक कई सेंट्रल बैंक्स ने जो स्टेप्स लिए फिजिकल स्टिमुलस को लेके या लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए जो स्टेप्स लिए उसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया उसमें एक कंट्रोल वे में जो टारगेटेड डिलीवरी की जो पेंडेमिक से जो गरीब तबके वगैरह के साथ जो पुअर सेक्शंस थे उनको तो रिलीफ दिया लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग और उसमें इंसेंटिवाइज किया जैसे पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स 14 सेक्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दिया केंद्र सरकार ने और जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने और पीएसयूज ने कैपेक्स के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया डिफेंस कॉरिडोर बनाए फिर डिफेंस इंडस्ट्रीज का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का एक टारगेट 65 परसेंट कर लिया इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्ट्रेंथ भी मिली उसको मार्केट में डिमांड भी मिली और गवर्नमेंट ने कंटिन्यूस अपने एक्सपेंडिचर को जारी रखा तो जिसके कारण जो इसको कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिंग बिजनेस इसके कारण जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है और उसी के कारण हमारे यहाँ एफ और एफ इन्वेस्टमेंट आया है और फर्दर आने के लिए पार्क है Gopal ji, uh, given the deteriorating global economic outlook uh, that we are experiencing the world over, does this suggest that there may be further further downgrades in the coming months? Surely, but the issue is that uh, all central banks, majorly developed economies, are trying that they have uh, come out this re- of this recession and control the inflation. This will have definitely some impact, but the major. problem at present is about the crude oil and the ukraine russia mm. war okay. so that is one issue which is uh, creating the sentiment uh, pulling down the sentiment ultimately the prices of crude oil and in addition to that the commodity prices which ha- are uh, uh, this firming up that uh, is an issue for the global uh, uh, economies to look into but i think ki with the pandemic now in control in most of the countries and the central banks etc of all the developed countries are uh, taking strong steps the economic recession may also come up from other countries may also uh, uh, improve in the near future so you agree that recession is bound to be there recession at the global level will be bound to be there and uh, definitely those economies who, who have are able to control inflation and depend on the domestic market global markets are a challenge because accessing to global market in the times of recession is difficult but india having a very big large domestic market and uh, policies looking into to opening up our defense sector from domestic manufacturers and the schemes like uh, reserving uh, tenders less than 200 crores for domestic manufacturers uh, will protect our 
a domestic market and uh, will attract investment. So you, you mentioned about uh, those who are those who have a good or solid domestic um, economy will be able to overcome uh, the, the the fear of recession. But India has its own set of uh, domestic challenges, weak employment, negative uh, real wages, and the weakening industry activity. All these uh, put together uh, will have uh, RBI shifting its focus from support growth and away from anchoring inflation uh, expectations. I think the overemphasis by the central bank only on targeting inflation had its counterproductive impact on the economy because RBI, together with the finance minister ministry, has to balance growth requirements and inflation because uh, liquidity into the system, though it uh, is a counterproductive to the inflation, but it is at times like this when there is a large scale re recession at the global level, helps the industries to invest into new products and other uh, sectors. So uh, RBI has to shift slightly at times. It's focus only on targeting inflation to infusing liquidity and supporting industries. And therefore, uh, schemes like uh, credit growth and relaxation into the IBC insolvency bankruptcy code and okay. particularly support to the MSME sectors have uh, helped the domestic mm -hmm. industry to move ahead, particularly the manufacturing sector. गोपाल जी यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि भारतीय विश्व पूरी दुनिया में उभरता हुआ ठिकाना या ब्राइट स्पॉट है और दूसरा सरकार की जो नीतियाँ रहीं एक और जनकल्याण की जिसमें जो बृहत आबादी है उसे कम से कम दोनों शाम भोजन मिले कुछ उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो और टारगेटेड जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी योजनाएं लाई गई जिसमें खास उद्योगों को सहायता मिले तो ऐसे कौन से सेक्टर आपको लगते हैं जिनका कि लाभ देश को हुआ है और आने वाले दिनों में भी वो लाभ का दायरा और बढ़ेगा ताकि जो घरेलू बाजार के साथ जो विश्व बाजार है जैसे डिफेंस का सेक्टर हुआ या और ऐसे कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जहाँ हम घरेलू आवश्यकताओं के साथ विदेश निर्यात के मोर्चे पर भी सक्षम साबित हो सकें देखिए दो तीन ब्राइट स्पॉट या ब्राइट सेक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी के लिए हैं पर्टिकुलरली जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो है वैक्सीन प्रोडक्शन का सेक्टर है आज भी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मेजर ग्लोबल मार्केट में वो कंट्रोल uh, करती हैं और उसके मार्केट को कंट्रोल करती हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपने आप में इंडिया के लिए ब्राइट स्पॉट आने वाले समय में है और उसके लिए सरकार चाहे आईपीआर वगैरह के लिए भी काफी काम कर रही है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और इसमें वैक्सीनेशन की तो लगभग 70-80 परसेंट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भारत में है और इसने पेंडेमिक के बाद इसको बहुत मजबूती से हमारी इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है दूसरा ट्रेडिशनली हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसने जो बायोलेट्रल uh, ट्रेड है ये जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसमें भी मुझे लगता है कि कंपोनेंट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोबारा काफी रिफाइव कर रहा है हम यूएसए यू ए और यूके और जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बायोलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके कारण इस सेक्टर को अच्छा मजबूती मिलेगी एक तीसरा सेक्टर बहुत अच्छा हमारे लिए फिनटेक का जबकि वो सर्विसेज में आता है लेकिन फिनटेक ने यूनिकॉन्स के अंतर्गत सौ यूनिकॉन्स हमने देखे स्टार्टअप इको सिस्टम्स ने बहुत महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मिली है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट भी बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है तो यह ठीक है और चौथा मुझे लगता है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है ये चाइना के बाद जो लॉकडाउन हुआ या क्लोज डाउन हुआ है चाइना इस इकोनॉमी में तो ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का है इसमें बड़ा जो हिंड्रेंस आया था तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में सरकार ने नब्बे हजार करोड़ का इंसेंटिवाइज किया है कि हम इंसेंटिव देंगे नब्बे हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट को तो वह एक सेक्टर है और 
चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि हमारी मेटल इंडस्ट्रीज है स्टील सीमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्योंकि हमारे रोड रेलवेज एयरवेज और वाटरवेज इतने और मल्टी नोडल ट्रांसपोर्टेशन हब जिस तरह से कनेक्टिविटी के इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो यह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा दे रहा है और आपने एक चैलेंज जरूर कहा था कि एम्प्लॉयमेंट इज ए बिग चैलेंज तो जरूर सर आज ही सर प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि मिशन मोड में हम दस लाख नौकरियों को भरने का जल्दी से काम करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो सेक्टर है जहां पे कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गोपाल जी यू मेंशन अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग नॉर्थवर्ड्स सो द फेड द सेंट्रल बैंक इन यूरोप एंड एशिया दे ऑल हैव बीन रेजिंग इंटरेस्ट टू कूल इन्फ्लेशन दैट इज एट मल्टी डेकेड हाई so uh, uh, do you think that where, where do you think that the global economy is at this point of time you said they are in recession but i was listening to some experts saying they are on the tip of getting into recession so where are we no i think the <clears throat> major some of the developed economies are definitely finding the problems because once they start send their central bank start sucking the liquidity from the system they resorted to last scale uh, liqu- fiscal stimulus packages so when they start sucking the liquidity then it becomes counterproductive to the investment so the thing is there are is a uh, problem of recession in global in- uh, economies but india at present has achieved the uh, level of fifth largest economy in the world and surely if uh, the way the pli pub, uh, production linked incentive schemes uh, and other uh, defense and other sectors will help the manufacturing we are going to be <clears throat> one of the fastest growing large economies in the world and uh, in future also that uh, position will be maintained and as our target is that we will reach the third largest economy in the world in very near future surely we will be able to uh, achieve that with the con- uh, con- uh, strong will of the people of the nation आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं चलें वैश्विक बाजारों की ओर सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां आज गिरावट का रुख दिखा है केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की आशंका से कॉरपोरेट जगत की आय को दर किनार करते हुए निवेशकों ने बिकवाली की हांगकांग का हेंग सेंग बिगवाले के दबाव में एक दशमलव चार प्रतिशत लुढ़क गया चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में शून्य दशमलव तीन प्रतिशत की कमी आई दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निकेई 225 दोनों सूचकांक शून्य दशमलव नौ प्रतिशत घाटे में रहे सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुआ यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार की जाने तक वहां नरमी दिख रही थी अंतर दिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी हंड्रेड शून्य दशमलव एक प्रतिशत नीचे था फ्रांस के कैक फोर्टी में भी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत की कमी देखी जा रही थी जबकि जर्मनी का डैक्स शून्य दशमलव चार प्रतिशत घाटे के साथ कारोबार कर रहा था यूएस स्टॉक स्नैप्रीक ऑफ गेन्स राइज इन ट्रेजरी The S&P 500 fell 0.7 percent, and the Nasdaq Composite declined 0.9 percent. Gobalji, globally, investors expect the Fed to stay aggressive, uh, raising interest rates by 75 basis points in the next two uh, policy sessions, bringing the, the the Fed rate as high as 4.5 percent to 4.75 percent. So. in such an a scenario you think uh, globally the volatility will remain we have to live with it surely because uh, the uh, fund flow global fund flow which is called the hot money which comes into the capital market basically depends upon the what is the interest rate at the us fed rate and what is the domestic fed rate definitely the, the balancing is done by the reserve bank in uh, addition to whatever the global fed rate are but i think ki we uh, if you look into the history of the past some months in domestic capital market you will see that uh, fii's though instead of they are withdrawing large part of money from our capital markets uh, through their 
uh, withdrawal, etc. Still, domestic F uh, institutions have shown much more resilience, and our stock market, with the investors' confidence coming back uh, to in the market, we our market, e even though the FIRs have been withdrawing, our market is on a stable ground because our uh, institutions, etc., are uh, strongly having confidence in the market. Invest large part of investors have come to the market, and uh, our economy is. Showing and, good and, and you also listed some strong uh, s sectors, which are the uh, uh, golden sectors of the economy. Yeah. गोपाल जी हम आपका ध्यान यूरोप की अर्थव्यवस्था की ओर ले चलना चाहेंगे और विशेष रूप से जो ब्रिटेन में ताज़ा हालात हैं उनकी ओर कि वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है उसमें यूरोपीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन किस रूप में भूमिका आने वाले दिनों में निभाता ले चल रहा खुद वहाँ की अपनी अर्थव्यवस्था है वह किस दिशा में जाती लग रही और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है पूरे यूरोजोन पर देखिए हमें यूरोपियन केवल यूके के इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा भारत को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारा इम्पैक्ट ज़्यादातर यूएस के साथ पड़ता है क्योंकि हमारा जो बायोलिट्रल ट्रेड है मैक्सिमम यूएस के साथ है और गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी हमारा काफ़ी ट्रेड है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से पड़ता है लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम और जर्मनी के साथ बेटर ट्रेड रिलेशंस बनते जा रहे हैं इवन जो फ्रांस वगैरह के साथ भी बेटर रिलेशंस बढ़ रहे हैं और हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हम अच्छा बायोलेट्रल ट्रेड को इम्प्रूव कर रहे हैं मेरे ख्याल से जो फ्री ट्रेड एग्री बायोलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो भारत जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ये हमारे को ज़्यादा सहूलियत देंगे और ज़्यादा बेनिफिट देंगे अकेले यू की इकोनमी से हमें इतना इकोनॉमिकली नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना एक जरूर आ, उसका एक इम्पैक्ट होता है ग्लोबल इकोनॉमी पे क्योंकि कंटेनर वगैरह का बहुत बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है वह उसको चाइना कंट्रोल करता है तो मेरे ख्याल से इंडिया की इकोनॉमी में चाइना और यूएस इनके इकोनॉमिक कंडीशंस और उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वेरी वेरी ब्रीफली द रिजल्ट दैट वी गॉट टूडे वॉट्स योर टेक ऑन दैम एक्सिस बैंक इनफैक्ट एज नेट प्रॉफिट जम्प बाई सेवेंटी परसेंट banking sector has performed well because uh, kendra bank uh, has also come out with good results and i think uh, psu's banks are all time bank of baroda is at its highest level psu banks are at a very strong level so i think ki, and metal sector metal industries are also expected to perform well so this is a uh, important uh, thing that i would like okay to say moving on the oil prices today gained around 1.5% as investors sentiment rose on news that china is considering a cut in the duration of quarantine for inbound in visitors in intraday trade brent crude was trading at $93.75 per barrel while wti crude prices were at $87.25 per barrel quickly gopal ji uh, you think uh, shale oil is going to make a quick revival definitely because today us has uh, re uh, released its uh, from its reserves also 15 shell, million yeah. barrels yeah. so shell oil mm. is an important because crude oil impact of crude uh, oil at the global level impacts our domestic economy but we are moving towards lot of renewable energy hydrogen green hydrogen is an important area solar energy right. we are uh, and ethanol blending is an important area where we are reducing our dependence on imported crude oil aaiye chale sarafa bazar ki or मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक एक सौ पांच रुपए बढ़त के साथ पचास हजार तीन सौ पांच रुपए प्रति दस ग्राम पर चल रहा था दिसंबर अनुबंध वाली चांदी छह सौ पचपन रुपए उछल कर छप्पन हजार छह सौ पैंसठ रुपए प्रति किलो पर थी उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतरदिवसीय कारोबार में सोना एक डॉलर दस सेंट प्रति ऑन्स पर था चांदी अट्ठारह डॉलर पैंसठ सेंट प्रति ऑन्स पर थी और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से गोपाल कृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बीइंग विद अस मिस्टर गोपाल एंड बिफोर वी एंड द हेडलाइंस वंस अगेन डोमेस्टिक स्टॉक्स विटनेस मॉडेस्ट गेन्स सेंस अबव क्लोजेज अब पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स अब सेवेंटीन लेवल रूपी अप्रीसीट्स ट्वेंटी पैसे अगेंस्ट द यूएस डॉलर and brent crude rises to trade near 94 dollars per barrel that's all we have in this edition of market mantra till tomorrow 
गुड बाय Oh, oh, oh.